Nosotros estamos haciendo en esta semana un recorrido ultra rápido, muy compacto, muy resumido, sobre la Carta a los Romanos, porque en la primera lectura de la Santa Misa de estos días, precisamente tenemos pasajes muy bien escogidos de la Carta a los Romanos. Mire, repasemos lo que hemos encontrado. Encontramos primero, bueno, el prólogo, el saludo, ¿cierto? El deseo de la fe que Pablo quiere que llegue a todos los pueblos. Luego tenemos el drama del mundo sin Dios, del mundo pagano sin Dios, cómo rápidamente degeneramos porque empezamos a idolatrar el placer. Luego, en el tercer día de lectura de la Carta a los Romanos, es decir, el miércoles, nos encontramos con la situación de los judíos que llegaron a tener un gran conocimiento de la voluntad de Dios, pero es que no basta con conocer. Hay que amar, decidir según Dios, hay que obrar según Dios. Entonces son insuficientes, eh, los, los, los elementos que ha recibido el judaísmo son insuficientes. Entonces, el día jueves ya dimos un paso más y es tal vez el elemento central de la Carta a los Romanos. Nosotros no podíamos construir la solución eh, frente a ese drama, el drama del corazón humano, que se vuelve idólatra o que se vuelve idólatra como los paganos o que se vuelve incoherente como el judaísmo sin Cristo. Entonces, entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución nos la dio Dios, nos la otorgó Dios dándonos a su Hijo Jesucristo. Y ese, ese regalo es lo que en teología se llama la gracia, la expresión misma de la gracia es el don de Dios en su Hijo Jesucristo. Y luego, pues que recibir ese regalo eso es lo propio de la fe. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Esos cuatro elementos que he mencionado, sobre todo esto último de la fe que le responde a la gracia, fe de parte nuestra, que acoge, que recibe, que agradece y que celebra la gracia, ese es el mensaje central de la Carta a los Romanos. Pero ahora hay todavía mucho que comentar. Por ejemplo, hay que comentar hay que comentar el tema tremendo de, a ver, ¿y qué pasa con todo lo que prescribía la ley de Moisés? Porque es que la ley de Moisés no solamente era un instructivo moral, no era solamente decir, hagan esto, cuidado con hacer esto otro. No, la ley de Moisés tenía previsiones para, por ejemplo, pedir perdón por los pecados. La ley de Moisés tenía enseñanza y recordemos que después de Moisés, pues tenemos a todos los profetas y tenemos todo lo que Dios le dio al pueblo de la antigua alianza. Entonces la pregunta es, ¿y todo eso qué? ¿Cuál es el valor que tiene todo eso o de dónde le viene valor a todo eso? Ese es el tema central en el pasaje de hoy. Empezando, pues por donde hay que empezar, por nuestro padre en la fe, por Abraham. El pueblo elegido es el pueblo descendiente de Abraham según la carne. Antes de Moisés, antes de las tribus, antes de todos, el primero es Moisés, es Abraham, perdón. El primero es Abraham. Entonces hay que irse a Abraham y hay que ver en Abraham qué fue lo que pasó para ver si aquello que Dios hizo con Abraham vale también para nosotros. Y es ahí donde Pablo entra en un, en un desarrollo argumentativo supremamente interesante. Porque claro, para muchos judíos era suficiente apoyarse en la Torá, apoyarse en la ley. Como quien dice, si nosotros cumplimos la ley, con eso basta. Cumplir la ley es hacer las obras de la ley. A lo que se refiere Pablo cuando habla de obras porque él habla de obras, a lo que se refiere cuando él habla de obras, aquí en la Carta a los Romanos, es fundamentalmente a este tema de las obras de la ley. Es decir, Pablo en su labor misionera y labor de predicación se había encontrado con muchos judíos que decían, mira ese mensaje tuyo tan raro que tú traes de un Mesías que murió crucificado y que resucitó, eso no lo necesitamos porque nosotros tenemos las obras de la ley. Y entonces, la respuesta de Pablo en el fondo es la que encontramos el día de hoy. Pablo viene a decir, 
pues vayámonos al caso de Abraham y ahora dime cuál era la ley que estaba cumpliendo Abraham. Moisés viene muchísimo después de Abraham. Entonces, si Abraham es el que da origen a todo el pueblo elegido, si Abraham es el que recibió bendición de Dios porque Dios le dijo, yo te bendeciré, y también le dijo, en ti serán bendecidas las naciones. Ahora dime, ¿cuál ley estaba cumpliendo Moisés? Moisés, ¿cuál ley estaba cumpliendo Abraham? ¿Cuál era la ley que cumplía Abraham? Y la única conclusión posible es que Abraham no estaba cumpliendo una ley como la ley de Moisés. Abraham estaba simplemente aceptando y creyendo. Lo que está destacando Pablo es el valor que tiene aceptar, creer, acoger, recibir aquello que Dios nos da para nuestra justificación y para nuestra salvación. Y el ejemplo que él escoge es irrebatible. Es el ejemplo de Abraham, nuestro padre en la fe. En resumen, lo que viene a decir Pablo es, no son las obras de la ley las que nos van a salvar, no son las obras de la ley las que nos van a poner a paz y salvo con Dios. Porque el que es padre de todos los creyentes no estaba cumpliendo ninguna ley de Moisés, que no existía Moisés en aquella época, sino estaba aceptando en la fe la propuesta de Dios.